നമസ്കാരം പ്രവാസികൾ പ്രവാസികളിപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരത് പദ്ധതി പ്രകാരം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായുള്ള ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പരിശോധന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കി എന്നാണ് ആദ്യം കേരള സർക്കാർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആര് വന്നാലും എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നാലും എല്ലാം തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഈ അണ്ടികൾ അടുക്കുമ്പോൾ മാങ്ങയ്ക്ക് പുളിയറിയും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം അവനവൻ തന്നെ ചെലവ് വഹിക്കണം പിന്നീടത് വീണ്ടും മാറ്റി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അതായത് പാവപ്പെട്ടവർ എന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ചെലവ് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർ സ്വയം ചിലവ് വഹിച്ചു പോകണം വഹിച്ചോണം എന്നൊക്കെയാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിനിടയിൽ പ്രവാസികളുടെ ആ ഒരു അഭിപ്രായം അതാരെങ്കിലും കേട്ടിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാസി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പ്രവാസി അങ്ങനെ പൊതുവേദിയിലൊന്നും പ്രതികരിച്ച് കണ്ടില്ല ഒരു യുവാവ് അബു യക്കീൻ എന്ന് പറയുന്ന യുവാവ് ടിക് ടോക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ തൻ്റെ ടിക് ടോക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തി വെറുതെയല്ല അബു പ്രതികരിച്ചത് അബു നമ്മുടെ ദേവസ്വം സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വാദം ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അബുവിൻ്റെ പ്രതികരണം മന്ത്രി പറഞ്ഞതും അബു പ്രതികരിക്കുന്നതും ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ അവർ ഇത് ഈ രോഗാണുവിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നവരാണ് ഇവിടെ വന്ന് രോഗ രോഗ രോഗബാധിതരായവരല്ല അവർ ഇത് ഈ രോഗാണുവിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നവരാണ് അവർ ഇത് ഈ രോഗാണുവിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നവരാണ് കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രവാസികളാണ് നാട്ടിലേക്ക് കൊറോണ ചുമന്ന് വരുന്നവരെന്ന് നാട് ഭരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് മറുപടി പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ മുത്തച്ഛന്മാരുടെ നാടായ ചേനിയാണ് ഇത് പടച്ചുവിട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായി പോവില്ല നിങ്ങൾ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ബെഡുകൾ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴോ നാട്ടിലേക്ക് ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് വരുന്ന പ്രവാസികൾ കാശ് മുടക്കണമെന്ന് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ലക്ഷം പീസ് ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് പോലും സംശയമായി കാണും നിങ്ങൾ ദിവസേന മൈക്കിന് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പ്രവാസികൾ ചങ്കാണ് മുത്താണ് തേനാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഇത്രത്തോളം അറപ്പും വെറുപ്പും പ്രവാസികളോട് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഗൾഫ് നാടുകളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഓരോ പ്രവാസിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു കനലായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന സർക്കാർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കൊറോണ വന്നിട്ട് മനുഷ്യരെ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഓർമ്മശക്തി എവിടെ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല പ്രവാസികൾ കൊറോണ വൈറസിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നു എന്നായിരുന്നു മന്ത്രി കടകംപള്ളിയുടെ വാദം ഏതൊരു പ്രവാസിക്കും വിഷമം തോന്നും അല്ലെ പ്രവാസികൾ അബു എന്ന ആ യുവാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികൾ നാടിൻ്റെ നട്ടല്ലാണ് പ്രവാസികളാണ് നാടിൻ്റെ ജീവൻ അതാണ് ഇതാണ് പ്രവാസികൾ അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രവാസികളെ പുകഴ്ത്തിയിട്ട് യഥാർത്ഥ മുഖം ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തു വന്നത് പ്രവാസികൾ എന്താ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയാണോ അന്യനാട്ടിൽ പോയി നമ്മുടെ നാടിനു കൂടി വേണ്ടി അവരുടെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാടിനു കൂടി വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ഈ പ്രവാസികൾ ഇത്രയും കാലം പണിയെടുത്ത പ്രവാസികളെ ആകെ അപമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയായി പോയില്ലേ അത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റും ഈ വായിൽ തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വന്നിരുന്ന് ഈ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയാതെ പുറത്തു വന്നതാണോ അറിയില്ല എന്തായാലും പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും അവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അന്യനാട്ടിൽ ജോലിയെടുക്കാനായി പോയതാണ് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളും സഹായവും പിന്തുണയുമൊക്കെയാണ് സർക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും നൽകേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇത്തരം അപമാനകരമായ വാക്കുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ഇനി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നേ പറയാനുള്ളൂ വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്